எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல தேர்ட் சம் டு கெட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் ஏன்றது இந்த இடம் அதுல இருந்து பாயிண்ட் பி க்கு நம்ம டிராவல் பண்ணோம்னா யூ மஸ்ட் அவாய்ட் வாக்கிங் த்ரூ ஏ பாண்ட் சோ ஒரு குளம் இருக்கா நடுவுல அந்த குளத்து வழியா நடந்து போக கூடாது யூ மஸ்ட் வாக் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் சவுத் சோ தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் முதல் சவுத் வழியா நடந்து போனோம் அது சவுத் பக்கம் நடந்து போனோம் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் மீட்டர் ஈஸ்ட் அதுல இருந்து ஃபார்ட்டி ஒன் மீட்டர் வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல நடந்து போனோம் சோ சவுத்ல நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் நடக்கணும் டு த நியரஸ்ட் மீட்டர் சோ மீட்டர் அளவுல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஹவு மெனி மீட்டர்ஸ் உட் பி சேவ்டு எவ்வளவு தூரம் வந்து சேவ் ஆகும் இஃப் இட் வேர் பாசிபிள் டு மேக் அவே த்ரூ த பாண்ட் அந்த குளத்து வழியா ஏதாவது ஒரு வழி வழியை ஏற்படுத்தினா சோ அந்த குளம் இருக்கிற இடத்து வழியா ஏதாவது வழி ஏற்படுத்தின நேர் வழி மாதிரி ஏதாவது ஏற்படுத்தினா எவ்வளவு தூரம் வந்து சேவ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க போன செகண்ட் சம்மும் இதுவும் ஒரே மாடல் தான் ஒரே சம்மு தான் ஜஸ்ட் வந்து அந்த கொஸ்டின் மட்டும் லைட்டா மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு வந்து ஏ ஏல இருந்து பி வழியா போற டிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏல இருந்து சி வழியா போய் பிக்கு போறாங்கல்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ மைனஸ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் சோ அதாவது இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அதிகமா வரும் ஏ சி பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அதிகமா வரும் ஏன்னா சுத்தி போற மாதிரி இருக்கு இதுதான் நேரா போறோம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் குறைவா இருக்கும் சோ மைனஸ் பண்ணி எவ்வளவு சேவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் சோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி உடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பித்தாவரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணும் இது நம்ம நிறைய டைம் பாத்திரம் ஏ பி ஸ்கொயர் ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பி ஸ்கொயர் சோ ஏ சி ஸ்கொயர் ஏசி உடைய வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்ப தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பி உடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் அப்ப ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண டூ எயிட் த்ரீ செவன் ஏ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து டூ எயிட் த்ரீ செவன் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு சிம்பிள் தான் ஸோ கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் அதிகமா இருக்கும் ஆனா சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நிறைய சம்பளம் மெத்தட் பார்த்ததுனால இதுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏ பிக்கு ஸ்கொயரு அப்போ ஏ பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட்டு டூ எயிட் த்ரீ செவனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சுன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சோ இதை சும்மா பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம் பிப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் மீட்டர்ன்றது இந்த தூரம் ஆனா ஏ ல இருந்து சி வழியா போயிட்டு பி க்கு போனோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் சோ தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பண்ணா செவன்டி ஃபைவ் அப்ப செவன்டி ஃபைவ்ன்றது பிப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் விட அதிகம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் மீட்டர்ன்றது தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணிருக்கலாம் ஏ ல இருந்து பி வழியா பி க்கு ஒரு பாண்ட் வழியா நம்ம வழி ஏற்படுத்தி போனோம்னா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபோர்த் சம் இந்த ரெக்டாங்கிள் டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் சோ டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட்ன்ற ரெக்டாங்கிள்ல எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் சோ எக்ஸ் ஒய் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் சோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணா செவன்டீன் வருமா எக்ஸ் இசட் பிளஸ் ஒய் டபிள்யூ எக்ஸ் இசட் ஒரு டயக்னல் ஒய் டபிள்யூ இன்னொரு டயக்னல் சோ இந்த ரெண்டு டயக்னலையும் ஆட் பண்ண டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருமா Calculate the length and breadth of the rectangle. இந்த ரெக்டாங்கிளுடைய லென்த் சோ இந்த அளவையும் பிரெத் இந்த அளவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த சம்முக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த ரெக்டாங்கிளுடைய டயக்னல் அந்த ரெண்டு டயக்னலுடைய அளவு வந்து சேமா தான் இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிள் இந்த டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சோ அது ரெண்டு சேமா இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூம் இப்போ கொடுத்திருந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஒன் அண்ட் டூனு வச்சுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் வருது அடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது அது ஒன் அண்ட் டூன்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது டயக்னல்ஸ் வந்து சேம் சொன்னோமா அப்ப எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் டபிள்யூ சொல்லலாமா எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் டபிள்யூ அதனால தான் இதை எழுதிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் இசட் ஒய் டபிள்யூ எங்க வருதுன்னு பாக்கணும் எக்ஸ் இசட் ஒய் டபிள்யூ இந்த ஈக்குவேஷன்ல வருது சப்ஸ்டியூட் த்ரீ இன் டூ இந்த த்ரீ என்ற வேல்யூ எடுத்து டூல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இதை சிம்பிளா என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஒய் டபிள்யூ க்கு பதில எக்ஸ் இசட் மாத்திக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் நான் வந்து ஒய் டபிள்யூ க்கு பதில எக்ஸ் இசட் மாத்திருக்கேன் ஏற்கனவே இங்க ஒரு எக்ஸ் இசட் இருக்கு அது எழுதிங்க பிளஸ் ஒய் டபிள்யூ க்கு பதில எக்ஸ் இ
சோ அதை நான் இங்க வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒய் என்ற இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஏன்னா ரெக்டாங்கிறதுனால இந்த வேலையும் இந்த வேலைக்கும் குளூ கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு தெரியும் தேர்ட்டின் தெரியும் இப்ப இதை நம்ம பித்தாகர ஸ்தீரம் எழுதலாமா எக்ஸ் இஸ் எட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபர்னியர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஹைபர்னியர்ஸ் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு தான் ஹைபர்னியர்ஸ் சோ அது வந்து எக்ஸ் இஸ் எட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் இஸ் எட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் இஸ் எட் ஸ்கொயர் சோ எக்ஸ் இஸ் எட்டோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் அப்ப தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் சோ இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எக்ஸ் ஒய்யும் ஒய் இஸ் எட்டும் நேரா கொடுக்கல நேரடியா நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஆனா அதுக்கு பதில அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் நம்மளுக்கு இப்ப தெரிய வந்திருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஒரு குளூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செவன்டீன பிரிச்சு பார்க்கணும் பிரிச்சு பார்த்து அதை பிரிச்சு பார்க்கணும் எக்ஸ் ஒய்யும் ஒய் இஸ் எட்டா பிரிச்சு பார்க்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சோம்னா எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபைவ் ஒய் இஸ் எட்டுக்கு டுவெல் சோ எக்ஸ் ஒய்க்கு ஏன் குறைவான வேல்யூ எடுக்கணும்னா இது வந்து பிரெத் ரெக்டாங்கல்ல இந்த அளவு குறைவா தான் இருக்கும் இந்த அளவு தான் அதிகமா இருக்கும் லென்த் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்போ ஒய் இஸ் எட் வந்து டுவெல் எடுத்துக்கணும் மாத்தி எடுக்க கூடாது சோ ஒய் இஸ் எட் டுவெல் எக்ஸ் ஒய் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா அதாவது ஃபைவ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணோம்னா இங்க ஆட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் சோ இது போல நீங்க செவன்டீன் என்ற நம்பரை பிரிச்சு பார்க்கலாம் லெவன் சிக்ஸ் டென் செவன் அது மாதிரி எப்படி பிரிச்சாலும் இந்த ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் ஆன்சர் வரவே வராது இந்த டுவெல் ஃபைவ் பிரிச்சா மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் டுவெல்ன்றது ஒய் இஸ் எட்டுக்கு தான் எழுதணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் உடைய அளவு வந்து பிரெத் அது கம்மியா தான் இருக்கும் சோ எக்ஸ் ஒய்யும் இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய்யும் பிரெத் உடைய அளவு எக்ஸ் ஒய்யும் டபிள்யூ இஸ் எட்டும் சேம் அப்ப எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒய் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டபிள்யூ ஆர் டபிள்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் எழுதிடலாம் சோ ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டயக்னால் சேம் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெக்டாங்கிள்ல அதை யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் இஸ் எட் ஆர் ஒய் டபிள்யூ அந்த டயக்னாலோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பித்தாகர ஸ்தீரம் யூஸ் பண்ணும் நமக்கு குளூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் குளூவை யூஸ் பண்ணி செவன்டீன் என்ற நம்பரை ரெண்டா பிரிக்கணும் டுவெல் ஃபைவ் பிரிச்சு அதை ஆட் பண்ண ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் வருதுன்ட்டு நம்ம இது போல கேல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைவ் டுவெல் என்ற ஆன்சரை கடைசியா சைடை யூஸ் பண்ணி எழுதிடணும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இஸ் எட் அதை எழுதணும் பிரெத்து அப்புறம் லென்த்துக்கு ஒய் இஸ் எட் டபிள்யூ எக்ஸ் சோ லென்த் அண்ட் பிரெத்தை நம்மளுக்கு கேட்டிருந்தாங்க அ